你终于回来了。啊、不好意思，不好意思你，你没事吧？没事，没事。你住这儿啊？啊，不是，不是，我是来找我外婆的。谢谢。啊。哎，你找谁呀、啊？你谁呀、啊，在这站着？我是陈七七，是李薇的女儿，来找李翠华。我们不认识你说的这个人，你赶紧走吧，别在我们家门口站着了。喂、哎，自打我妹妹嫁给那个穷小子以后，就没有回来过，就连她去世都是别人来给我们接的，怎么突然她女儿跑过来？哼。这都不明白，没钱了呗？这会儿知道来投奔我们了啊？啊什么啊？我告诉你啊，趁老太太还没回来，赶紧把她轰走，不然到时候老太太一个想不开，把财产分她一半，我看你上哪儿哭去！哎，你怎么还在这儿啊？你赶紧走啊！你再走的话，我就喊保安了。我等着李翠华就走。哼。你和你那妈一样，还真是不要脸。我实话跟你说了吧，李翠华，也就是你外婆，是不可能见你的。你妈当初为了你爸那穷小子，连家也不回，妈也不认，结果呢，还不是被人一脚给踹了？哦，现在混得不好了，自己没脸回来，就让你回来认亲，真是死了都不要脸，真是死了都不要脸，都不要脸。你再说一遍。我就说了，又怎么了？我告诉你，别想打你外婆的主意。从你妈走的那天起，你外婆就当没这个女儿了。我劝你从哪儿来回哪儿去，真是晦气！妈，我一定会带你回家。不好意思，我们需要有工作经验的。不好意思，我们已经合适的人选了。不好意思。抱歉，你不适合我们公司。我们酒店不需要你这样服务员、保洁、前台，我都可以做的。你能行吗？我可以的。要是您不放心，我可以先试干一个月，不要工资，二十多住就行。行吧，到这边报到。我是陈七七，是李薇的女儿，来找李翠华。李翠华，也就是你外婆，是不可能见你的。妈，我一定会带你回家。哎，你干嘛呀？这种人一看就住不起我们这儿。我还是去看看吧。哎，姐姐，我来帮你。我可没有小费哦。我，哎，是你呀、啊？是你。你不是找你外婆去了吗？你怎么在这儿啊？还没找到就被赶出来了。哎、啊，还好这里包吃包住，也算有个落脚的地方。哎、啊，姐姐，我先帮您登记入住一下，一共五百块。五百？你们酒店这么贵啊？大姐，我们酒店就是这个价。你要是嫌贵，可以去火车站旁边的快捷酒店，那儿便宜。是这样的，姐姐，因为我们是五星级酒店，并且会提供三餐、健身房、游泳馆，所以收费贵了一点。那行吧，你带我转转吧。好，这边请。姐姐，这边啊是我们的健身区。小姑娘，你们酒店这么大，就你们几个员工啊？我们领导啊，他更注重酒店建设，所以在人力成本控制上有些严格。不过我觉得啊。好的酒店应该更注重服务顾客。不好意思，我说多了。没事儿。哎，对了，你在这酒店工作多久了？一个星期。一个星期？才工作一个星期，就看出酒店这么多问题。我要是你们老板，肯定升你当领导。我那都是瞎说的。我再带您看一下其他地方。我都打听好了，杨总就是在这儿，这次一定要把那个项目拿下。你
你好。陈七七，我是陈七七，是李薇的女儿。我要是你们老板，肯定升你当领导。这一次一定要把那个项目拿下。陈七七，哎，你好，你好，有什么需要帮助的吗？我要他来服务我。顾客就是上帝，怎么还使唤不了你了？哎，你会不会做事啊？把我霸王剑摔，你知道有多贵吗？赔得起吗？你还愣着干什么？赶紧把包捡起来！对不起，把您的包摔了。道歉就够了。女士，包是您自己往地上摔的。嘿，我还故意冤枉你了？甩个脸色给谁看呢？你就这样对待顾客的吗？你就这样对待顾客的吗？不好意思，啊，不好意思，啊，我是酒店经理，请问发生什么？你来的正好，赶紧把这个人给我开了。把我包摔了不说，还给我甩脸色。你们这儿的服务员是不是没有脑子？做人的事情都不会干。女士，您消消气，我来处理。到底怎么回事？经理，他自己把饭往地上扔，还说是我摔坏的。你，哎哎哎，你这个丫头怎么说话的啊？胡说八道！我们这种身份的人，还冤枉你这种从农村来的野丫头啊？那同样的问题，我也想问你。你，先生，先生。我们酒店是有监控的，如果真是他的问题，我们一定会全部赔付给您的。你会不会做事啊？顾客就是上帝，你知不知道？你们老板呢？我要找你们老板投诉他。谁找我？杨总。我要他来服务我。哎，你会不会做事啊？把我包往地上摔！你们老板呢？我要找你们老板投诉他。谁找我？没想到在我的酒店还能有人闹事儿。你们这些管理层是怎么做事的？杨总，误会误会，我不知道这家酒店是。七七，咱们又见面了。姐姐，你。这是严重，没事，就叫我姐姐。哎，你你你们认识？杨总，你千万别被他骗了，他是我们资助的大学生，手脚不干净被我们赶出来了。资助？李总有没有资助过大学生这件事情，我不清楚。不过李总妹妹的事情，我倒是很清楚。你们今天过来是为了那个项目？对对对。本来我是看在李董事长，也就是你母亲的份上，决定看你们。现在不说你们能力有问题，就连你们对亲外甥女如此尖酸刻薄的态度，我是不会和你们合作。不，我不是杨总。送客。什么？我帮你出了这口恶气，你是不是也得帮帮我啊？啊！以你的能力，在酒店做服务员太浪费了，来做我助理吧。我，我可以吗？相信自己。董事长，这是七七小姐最近的消息。我、哦、这孙女啊，脾气跟她妈一模一样。